Welcome to our channel Kembali lagi bersama Riak Sabda Edisi Kamis 5 Oktober 2023 Bacaan-bacaan suci pada hari ini Hendak menegaskan dan mengingatkan Akan identitas kita sebagai umat Allah Secara khusus hal ini disampaikan dalam bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Dalam bacaan Injil diceritakan kepada kita tentang pengutusan 70 murid oleh Yesus untuk mewartakan Injil ke setiap kota bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Tentu kita merasa senang mengetahui bahwa Yesus memiliki banyak murid akan tetapi jumlah murid itu ternyata belum cukup untuk mengolah ladang karya yang telah dimulai oleh Yesus Tuhan bersabda tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit kiranya situasi yang digambarkan oleh Yesus menggerakkan hati dan budi kita untuk memberi diri melayani Tuhan dengan cara kita masing-masing. Kemudian cerita berlanjut dengan nasihat Yesus kepada 70 murid yang diutus olehnya. Yesus menasihati dan mengingatkan bahwa karena tugas perutusan tersebut, para murid akan mengalami kesusahan dan penganiayaan. Yesus sendiri telah mengatakan bahwa ke-70 murid itu akan diutus seperti anak domba ke tengah serigala. Maka penderitaan dalam menjalankan tugas pertusan sebagai murid Tuhan tidak bisa dielakkan atau dihindari. Yesus sendiri mengalami hal yang demikian dan sekarang ia mengingatkan kita pula akan situasi yang akan terjadi dalam tugas pertusan kita sebagai gereja Kristus Namun Tuhan tidak saja memanggil dan mengutus kita Tetapi ia juga senantiasa menyertai kita Dalam tugas pertusan yang kita upayakan dalam kehidupan sehari-hari kita Yesus meminta agar ke-70 murid dan juga kita semua Untuk tidak perlu takut dan khawatir akan pengalaman-pengalaman pahit yang akan terjadi akibat pertusan yang Tuhan percayakan pada kita semua sebab Tuhan sendiri telah memberikan jaminan dan kekuatan sejauh kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup dan karya kita Tuhan mengharapkan agar kita selalu dan selalu menaruh kepercayaan atas penyelenggaraan ilahinya dan itulah yang dilakukan dan dialami oleh ke-70 murid yang diutus oleh Yesus sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pertusan tersebut dengan baik. Tuhan mengutus kita bukan tanpa tujuan. Tuhan mengutus kita untuk mewartakan Injil sehingga setiap orang yang mendengarnya bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Pada akhirnya, setiap orang yang kembali kepada Tuhan dan bertobat akan mengalami kesatuan dengan Tuhan dalam ikatan kasih. Sekiranya pewartaan Injil ini juga tertuju kepada kita orang-orang berdosa. Maka selain kita dipanggil dan diutus, kita juga diharapkan menerima Injil Kristus dan bertobat. Dan dari situlah kita dapat mewartakan Injil Bukan sekedar dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan dan cara hidup yang dipenuhi dengan kasih. Perutusan kita sebagai gereja Kristus sangat dibutuhkan di zaman kita sekarang ini. Kita melihat bahwa dunia kita ini sedang sakit, di mana terjadi penindasan terhadap hak dan martabat manusia, eksploitasi alam, korupsi, perang, ketidakadilan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Inilah ladang karya dan tuayan yang banyak yang dimaksud oleh Yesus yang mesti kita perhatikan bersama. Kita diutus untuk membawa salib kebenaran, 
keadilan dan kasih yang nyata bagi dunia ini. Dan ini bukan saja tugas para imam, biarawan, dan biarawati, tetapi menjadi tugas semua anggota gereja yang telah dibaptis. Kita yang telah dibaptis mengemban tugas yang sama, yakni mewujudkan kerajaan Allah yang penuh kasih, yang membedakan hanyalah cara menjalankan tugas perutusan tersebut. Ada yang sebagai imam, biarawan, dan biarawati, dan juga ada yang sebagai awam. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang terkasih, semoga kita dapat menjadi saksi Kristus di tengah dunia dan kehidupan di mana kita berada. Dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa merestui setiap karya kasih dan kebaikan yang kita lakukan. Tuhan memberkati. Amin.